tigres! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo cambiar de un idioma a otro dentro de Windows. Os voy a enseñar a dejar nuestro ordenador Windows 10 en el idioma en el que nosotros queramos, que en este caso vamos a realizar cambios de español a inglés y de inglés a español para que aprendamos juntos a cómo cambiar el idioma de nuestro ordenador y poder tenerlo de la forma que nosotros queramos. Antes de comenzar, te dejo un tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que te enseño a activar el Bluetooth de tu ordenador si no lo tienes activado todavía o no te funciona. Este tutorial es súper potente para volver a reactivar el Bluetooth si al actualizar Windows 10 se te ha desconfigurado. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y estamos en la pantalla, estamos en el escritorio como podéis observar y os voy a enseñar dos formas para acceder al tema del lenguaje dentro de Windows 10. El primer método consiste básicamente en la barra de tareas, en el buscador, vamos a poner la palabra idioma y nos aparecerá editar opciones de idioma y teclado. Nosotros podremos encontrar otras configuraciones aquí abajo que nos pone configuración de idioma, agregar idioma a este dispositivo, cambiar el idioma que se muestra a las características, nosotros vamos a ir sobre la parte de configuración de idioma para que se nos abran los ajustes de Windows de esta manera y aquí nos pone idioma para Windows 10 ¿qué idioma para mostrar en Windows 10? español de España aquí te dice idiomas preferidos las aplicaciones y los dispositivos web aparecerán en primer idioma de las listas que se admitan vale nosotros aquí podremos agregar idiomas de una lista muy larga y esta es la manera número uno para acceder al idioma de Windows 10. Os voy a enseñar una manera número 2 para que accedáis de esta forma si la primera no os ha funcionado. Para eso básicamente vamos a cerrar esto y vamos a abrir el panel de control. Yo tengo un acceso directo en la barra de tareas, así que hacemos clic sobre el panel de control y se nos abre lo que vemos en pantalla. Nosotros vamos a hacer clic sobre la parte de reloj y de región. Nosotros aquí es donde vamos a poder cambiar el idioma y para eso, bueno, pues aquí encontramos la parte de fecha y hora y encontramos la parte de región. Para eso vamos a hacer clic sobre el título de región y se nos va a aparecer lo que vemos ahora mismo en pantalla. Encontramos formatos de fecha y hora, etc. Esto evidentemente también lo podemos cambiar aquí si nosotros queremos cambiar el idioma porque nos hemos mudado a otro sitio. Imaginad que nos hemos mudado de repente a México, pues podemos cambiar el idioma de nuestro ordenador a español mexicano o a inglés o a lo que nosotros queramos y aquí nosotros podemos cambiar la hora. Pero para acceder al idioma en cuestión, que es lo que nos interesa en este tutorial, nos iríamos a la parte de preferencias de idioma. Hacemos clic sobre preferencias de idioma y se nos abre la configuración que hemos visto en el método número uno que he enseñado antes. Bien, una vez hemos enseñado los dos métodos para acceder a este sitio, nosotros lo que vamos a hacer es agregar un idioma preferido, ya que por defecto encontraremos como idioma preferido el que nosotros elegimos por primera vez cuando accedimos al ordenador. Así que como idioma preferido vamos a descargarnos uno totalmente nuevo. Vamos a descargarnos por ejemplo el inglés, que es un idioma bastante común que se habla por todos lados. Para eso buscamos inglés y aquí nosotros nos descargamos el que nosotros queramos. En este caso, como yo no me encuentro cerca de Estados Unidos, me encuentro más cerca de Reino Unido, pues voy a descargarme el inglés de Reino Unido. Voy a darle a siguiente y se nos van a descargar cuatro cosas. Se nos va a descargar la configuración de idioma del inglés de Reino Unido, el reconocimiento de voz, la escritura a mano y el texto a voz. Esto es importante porque estas cuatro cosas son las que se nos van a descargar cuando le demos a siguiente. Para eso vamos a darle a siguiente, como os comentaba, y nos dice ¿Qué características quieres instalar de este idioma? Primero te dice ¿Quieres establecer este idioma como un idioma para mostrar? ¿Quieres mostrar este idioma? Bueno, si nosotros le damos a que sí, este idioma se nos configurará como el predeterminado, nos reiniciará el ordenador y este idioma nos aparecerá básicamente siempre que nosotros queramos utilizarlo. En este caso voy a darle para que veáis la prueba. Se me reiniciará el ordenador y luego volveremos a cambiarlo a español para que vosotros lo veáis perfectamente. ¿Vale? En este caso vamos a darle a que sí y vamos a tener todo el resto seleccionado. ¿Instalar paquete de idioma? Sí. ¿Reconocimiento de voz? Sí. ¿Escritura a mano? También. ¿Taipeo básico? Sí. ¿Reconocimiento óptico de caracteres? También. Todo activado. ¿Vale? Vamos a darle a instalar ahora y se nos va a empezar a instalar dentro del ordenador. Para eso voy a pasarlo ahora a cámara rápida, pero antes de nada te digo que te suscribas al canal si te está gustando y te está sirviendo este tutorial. Por supuesto, si al final del vídeo has conseguido lo que querías, dale un super like y colabora dejando un comentario diciendo que te ha servido o no te ha servido el tutorial. Bien, ahora mismo se está instalando, si nosotros queremos ver los detalles podemos hacer clic sobre el idioma en cuestión y podemos darle a opciones para ver cómo va la descarga de cada parte. Aquí nosotros podemos ver cómo se está descargando la escritura base, 
música, la escritura a mano, la voz, etc. Vamos a pasar esto ahora mismo a cámara rápida y volvemos en un segundo. Bien, Tigres, pues ya lo tenemos instalado, ya está ahora mismo todo el paquete de idioma, de este caso de inglés de Reino Unido, está instalado en nuestro ordenador perfectamente. Aquí nos pone paquete de idioma instalado, no hay configuración adicional. Se puede configurar la voz, el formato regional también se puede ajustar, como os he comentado antes, tanto la hora como la región, se pueden ajustar al idioma en el que estamos trabajando, pero esto no es necesario. Te dice aquí, Windows ajusta el formato de las fechas y horas en función de este idioma. Como veremos, después de reiniciarlo esto va a cambiar pero evidentemente no es necesario podemos tener el ordenador en el idioma que nosotros queramos y podemos ajustar la hora al lugar que nosotros queramos podemos vivir perfectamente en españa y tener el ordenador en inglés es todo esto compatible bueno dicho esto vamos a reiniciar el ordenador pero antes de nada vamos a irnos para atrás y os voy a enseñar lo último que tenemos que saber como podéis observar nos salen dos idiomas aquí el de inglés de reino unido y el español de españa si nosotros hacemos clic sobre el inglés de Reino Unido, vemos que nos aparece tanto una flechita para abajo como una flechita para arriba. ¿Qué quiere decir esto, Tigres? Bueno, pues básicamente lo que quiere decir es que ahora mismo el idioma inglés, el de Reino Unido, está por delante del español en preferente. Si nosotros le diésemos para abajo, el idioma del inglés estaría en segundo lugar y el español estaría en primer lugar, siendo el español el idioma dominante. O sea que si queremos volver, tendríamos que poner el español delante, reiniciarlo y ya tendríamos nuestro ordenador en español. Pero esto lo vamos a hacer después de cambiarlo a inglés y veremos lo fácil que es. Para eso nosotros vamos a reiniciar el ordenador y ahora volvemos. Bien, Tigres, ya hemos reiniciado el ordenador. Como podéis apreciar, se ve un poco más oscuro en la pantalla del móvil, que es con lo que estoy grabándome, porque ha tardado un rato en reiniciarse. Esto no es un proceso inmediato, pero quiero que veamos el resultado. Para eso, vámonos a la pantalla. Como vemos, lo primero que nos aparece es aquí abajo las siglas ENG, que significa English, básicamente es de inglés. Aquí nos sale abajo Type Here to Search, que también nos sale en inglés. Ya tenemos el ordenador en inglés y para cambiarlo a español pues es básicamente el mismo proceso vámonos al panel de control y nosotros aquí lo cambiaremos algo importante es comentaros que cuando he iniciado el ordenador a pesar de que ya lo tengo en inglés como veis ahora mismo programs hardware and sound etcétera como veis está todo en inglés pero lo que quería comentaros era que al principio cuando he iniciado el ordenador aparece el horario español y eso nosotros vamos a poder cambiarlo aquí nosotros nos vamos a clock and region a la región y a la hora y nosotros aquí podremos cambiar la hora donde nos pone set the time and date change the time zone y nos pone también add clocks for different time zones aquí nosotros podemos añadir yo os recomiendo iros al change the time zone y aquí cambiar la zona temporal en la que nosotros estamos viviendo que en este caso está configurado para bruselas copenhague madrid parís como yo soy de madrid pues tenemos puesta esta hora pero si queremos cambiarla nos vamos a la parte de change date and time y lo cambiaríamos así de fácil y así de simple para volver al español nosotros tenemos que irnos a la parte de región se nos abre el pop-up nosotros aquí vamos a preferencias de lenguaje se nos abre configuración y volvemos al idioma en el que estábamos lo que tenemos que hacer es básicamente mover el inglés para abajo y el español para arriba reiniciamos el ordenador una última vez y ya tendremos el idioma que nosotros queremos en nuestro ordenador windows 10 Espero que te haya gustado, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Windows 10 o suscríbete aquí para tener el mejor contenido dentro de YouTube. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!